मित्रांनो आपल्या लेह लडाखच्या सिरीजमध्ये आजच्या आपल्या तिसऱ्या भागामध्ये आपण कारगिल ते लेह हा प्रवास करणार आहोत चला तर मग सुरू करू यापूर्वीच्या आपल्या लेह लडाखच्या सिरीजमधील एपिसोड जर तुम्ही पाहिले नसतील तर ते जरूर पहा त्यासाठी कोपऱ्यातला आय बटन दाबा किंवा व्हिडिओ डिस्क्रिप्शन मध्ये जाऊन त्या लिंक्स वरती क्लिक करा मित्रांनो कारगिल हे गाव श्रीनगर लेह हवेवरील एक सर्वात मोठं गाव आहे हॉटेल रंगिल कारगिल सुरू नदीचा प्रवाह खालून होतोय कारगिल हे लडाख या केंद्रशासित प्रदेशातील दोन नंबरचं मोठं शहर आहे कारगिल युद्धामुळे आपल्याला सर्वांना माहीत झालं सांगा एकदा स्पेलिंग हॉटेलचं नमस्कार मित्रांनो सोमनाथ नागोडे चॅनलमध्ये तुम्हाला सर्वांचं पुण्याचे स्वागत मित्रांनो दर शनिवारी पर्यटन आणि लाईफस्टाईलचे व्हिडिओज घेऊन मी तुमच्या भेटी व्हिडिओज जर तुम्हाला आवडत असतील तर माझ्या चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करा मित्रांनो लेह लडाख सफरीमध्ये तुम्हाला सर्वांचं पुण्याचे एकदा स्वागत आज आम्ही निघालो आहोत कारगिलमधून लेहमध्ये जाण्यासाठी दोनशे पंचवीस किलोमीटरचा आठ तासांचा रस्ता आहे आणि चढाईचा रस्ता आहे घाटाचा रस्ता आहे आणि जाताना सहा ते सात आकर्षणं आम्ही पाहणार आहोत सो चला आमच्या बरोबर लेहपर्यंत इथे ठिकठिकाणी फौजांच्या चौक्या आपल्याला आता पाहायला मिळतात कारगिलमध्ये हॉटेल्स आणि होमस्टे भरपूर अवेलेबल आहेत कारगिल गाव सोडून पुढचा प्रवास सुरू झाला काय कारण माहीत नाही पण कारगिलचा तो परिसर मनाला अगदी उदासवाना जाणवला आता तुम्हाला जर काही सामान औषधं हे घ्यायचं असेल तर तुम्हाला कारगिलमध्येच ते घ्यावं लागेल बाकी पुढे लेहपर्यंत मोठं गाव किंवा कुठलंही ठिकाण नाही आणि हो तुमच्या गाडीसाठी जर पेट्रोल किंवा डिझेल भरायचं असेल तरी पण तुम्हाला ते कारगिलमध्येच मिळेल बाकी रस्त्यामध्ये फक्त तुम्हाला खाण्याची छोटी हॉटेल्स किंवा चहा मिळू शकेल त्यामुळे हे सर्व अगोदर करून घ्या इथून पुढे तांबूस पिवळे डोंगर दिसत होते वर निळा आकाश आणि लांबपर्यंत दिसणारा निर्मनुष्य डांबरी रोड कारगिलपासून पुढे साधारण चाळीस किलोमीटर आल्यानंतर मुलबेक या गावामध्ये आम्ही थांबलो अगदी रस्त्यावरच मोठी पस्तीस फूट उंचीची मैत्रीय बुद्धाची डोंगरात कोरलेली मूर्ती आम्हाला दिसली रस्त्यावरून या मूर्तीचा फक्त अर्धाच भाग दिसला आणि मूर्तीचा खालचा भाग पाहण्यासाठी त्या मठामध्ये आम्ही तिकडे पोहोचलो ही मूर्ती पाहिली ही एक चतुर्भुज मूर्ती आहे या उभ्या मूर्तीच्या एका हातात कमंडलू दुसऱ्या हातात जपमाळ आणि एक छोटं झाड दिसतं ही मूर्ती एकवीसशे वर्षापूर्वी कोरलेली आहे असा उल्लेख त्या शिलालेखात आहे असं कळलं तेथे मंदिरात एक लामा आपले मंत्र जप व प्रार्थना करत होते हा अनुभवही नाविन्यपूर्ण होता पहिल्यांदाच आम्ही लामा आणि गोंप प्रत्यक्षात पाहत होतो आता ही मॉनेस्ट्री पाहून झाल्यानंतर आम्ही बाहेरचा परिसर निहाळू लागलो समोर दिसणारे सुंदर डोंगर आणि निळं आकाश आम्हाला फोटोग्राफीसाठी खुणावत होत तसं पाहिलं तर मुलबेक एक छोटस टोमदार खेड याच गावच्या शेतात आता भात शेतीची कामे सुरू दिसली मैत्रीय बुद्धाला वंदन करून आम्ही हे मुलभेख सोडलं आता आमचा पुढचा प्रवास सुरू झाला
रस्त्यावर खूप ठिकाणी तिबेटियन प्रेयर व्हील्स ज्याला आपण प्रार्थना चक्र म्हणू अशा मंदिरासारख्या आकाराच्या छोट्या जागेत आपल्याला दिसतात मुलबेकपासून सतरा किलोमीटर पुढे आल्यानंतर आम्हाला नामिकला नावाची एक खिंड लागली इथली उंची बारा हजार आठशे नव्वद फूट इतकी आहे असं त्यावर लिहिलेलं दिसलं इथे रंगीबेरंगी खूप सारे तिबेटियन प्रेयर फ्लॅग्स दिसले ज्याला आपण तिबेटियन प्रार्थना पाता का असंही म्हणू शकतो लडाखमध्ये सुख व समृद्धी यांची प्रार्थना करण्यासाठी हे फ्लॅग्स किंवा या पताका बांधल्या जातात या रंगीबेरंगी पताका कुतुहलानी पाहून एक वेगळीच ऊर्जा आमच्या अंगात संचारली फुल्ल ऑफ एनर्जी असा काहीसा हा अनुभव आला नामेकला खिंड पास केल्यानंतर अजून चढायचा रस्ता सुरू झाला पिवळे चमकदार डोंगर आणि खाली वाहणारी छोटी नदी असा काहीसा तो सीन दिसला नदीपात्रात काही झाडे बाकी बोडके डोंगर आणि छान डांबरे रस्ता असा हा प्रवास सुरू होता पंचवीस किलोमीटर पुढे आल्यानंतर आपल्याला लागते ती फातुला खिंड श्रीनगर ते लेह या रस्त्यावरील हे सर्वात उंचीवरचं ठिकाण आहे याची उंची तेरा हजार आठशे पन्नास फूट इतकी आहे आम्ही फातोला पासला थांबलो तेव्हा आम्हाला सायकल स्वार भेटले जे श्रीनगर ते लेह हा प्रवास सायकल वरून करत होते त्यांचं करावं तेवढं कौतुक कमीच वाटलं फातोला पासवर वेगळ्या आकाराचे रंगांचे डोंगर पाहून हा रमणीय प्रदेश आपल्या कॅमेऱ्यात टिपण्यासाठी आम्ही काही काळ या ठिकाणी निवांत घालवला हे सर्व निसर्गदर्शन आपल्या कॅमेऱ्यात साठवण्याचा प्रयत्न केला वातावरणातील हवा थंड असल्यामुळे उन्हामध्ये पण छान वाटत होत हा रस्ता अगदी कमी वर्दळीचा वाटला तिथून पुढचा प्रवास आता सुरू झाला होता येथील डोंगर आपल्याकडच्या डोंगरांपेक्षा खूप वेगळे आहेत येथे वातावरणामुळे डोंगरावर एकही झाड उगवत नाही त्यामुळे ते सतत बोडके दिसतात परंतु त्यात जी काही वेगळ्या रंगांची उधळण दिसते ना ती मात्र आपल्याला आश्चर्यचकित करते कधी पिवळे कधी तांबूस कधी मातीच्या रंगाचे तर कधी उन्हात सुंदररित्या चमकणारे हे डोंगरांचे खेळ पाहत प्रवासाची मजा आम्ही लुटत होतो पुढे एकोणीस किलोमीटरच्या प्रवासानंतर उंचावरूनच लामायुरु नावाची गोंपा दिसायला सुरुवात झाली उंचावर असणारे गोंपा आणि खाली लामायुरु गाव व सपाटीवरची शेती असा प्रदेश दिसतो लामायुरु गोंपा पाहण्यासाठी आम्ही काही अंतर चालून गेलो पुढे थोडस चढून गेल्यानंतर आम्हाला काही छोटे सपाट दगड दिसले ज्यावर काही मंत्र आणि अक्षरे लिहिलेली होती लडाखमध्ये बऱ्याच ठिकाणी अशा प्रकारच्या छोट्या शिळा किंवा सपाट दगड आम्हाला दिसले पुढे गेल्यावर एक मोठी प्रेयर व्हील म्हणजेच प्रार्थना चक्र दिसलं तिथून पुढे जाऊन ते वाजवण्याचा आम्ही आनंद लुटला मित्रांनो आपण आता आलेलो आहोत लामायुरु या मॉनेस्ट्रीमध्ये चला आता आतमध्ये जाऊया पाहूया कशी आहे ही मॉनेस्ट्री या लामायुरु प्रदेशाला मुनलँडही म्हणतात या ठिकाणचं दृश्य अगदी चंद्रावरील दृश्यासारखं दिसतं या मॉनेस्ट्रीच्या बाहेर काही छोटे अगदी दहा बारा वर्ष वयाचे लामा दिसले लडाखी कुटुंबात पाच सहा वर्षाची मुले लामा बनण्यासाठी गोंपामध्ये भरती केली जातात आणि हे लामा फक्त पुरुषच असतात प्रत्येक घरातून एकतरी मुलगा लामा बनण्यासाठी गेलेला असतो महत्वाचं म्हणजे सगळे लामा 
अविवाहित असतं मॉनेस्ट्रीच्या बाहेर तिकीट काढून मॉनेस्ट्री पाहण्यासाठी आत गेलो आत प्रवेश करताच ओळीने खूप सारे प्रेअर व्हील्स लावलेले दिसले या प्रार्थना चक्रांवर काही मंत्र लिहिलेले असतात यांच्या आत घंटा बसवलेली असते या प्रार्थना चक्राला फिरवताच त्या घंटेचा नाद आपल्याला ऐकू येतो गोंपामध्ये प्रवेश करताना किंवा बाहेर येताना ही प्रार्थना चक्र वाजवण्याची प्रथा आहे आपल्याकडे मंदिरातल्या अगदी घंटेप्रमाणेच हे सगळं घडत असतं या घंटानादामुळे आपल्याला मनशांती सुख व समाधान लाभतं असं हे लोक मानतात पुढे जाऊन काही पाहिऱ्या चढून मुख्य गोंपामध्ये प्रवेश केला बाहेरच्या भिंतीवर रंगीत चित्र काढलेली दिसली आत रंगीबेरंगी असणारे वर्तुळकार कापडांचे सुंदर असे घुमट दिसले बुद्धांची मूर्ती दिसली त्याचं आम्ही दर्शन घेतलं मॉनस्ट्री आम्ही पहिल्यांदाच पाहत असल्याने खूप गोष्टी उत्सुकतेने उत्कंठेने पाहिल्या अनुभवल्या प्रवास हा आपल्याला जगणं शिकवतो हा अनुभव आम्ही वेळोवेळी घेत होतो येथे समोर काही लामा त्यांची पारंपरिक कला साकारताना दिसले याला सॅन्ड मंडल असं म्हटलं जातं वेगळ्या रंगांची रांगोळी या ठिकाणी साकारली जाते या कलेमध्ये भौमितिक रचना असतात यालाच चकपर म्हणतात मेहंदीच्या कोणासारखे मेटलचे कोन असणार हे शस्त्र मंडल साकारण्यासाठी वापरलं जातं कधी कधी काही आठवडे हे मंडल पूर्ण करण्यासाठी लागतात हे काम पूर्ण करण्यासाठी कॉन्सन्ट्रेशनची गरज असते आणि त्यामुळे मेडिटेशन होतं एक वेगळी दुनिया आणि त्याचे वेगवेगळे अर्थ ऐकून आम्ही भारावून गेलो मंडळी सुन्नत नागोडे चॅनलमध्ये तुम्हाला सर्वांचं पुण्याचे स्वागत मित्रांनो आम्ही आता आलेलो आहोत लामा युरू या मॉनेस्ट्रीमध्ये कारगिलवरून लिहायला जाताना वाटेमध्येच ही मॉनेस्ट्री लागते आणि या मॉनेस्ट्रीचं वैशिष्ट्य म्हणजे रोडवरून अत्यंत सुंदर स्ट्रक्चर दाखवणारी ही मॉनेस्ट्री आहे आतमध्ये जाऊन आम्ही या ठिकाणी बौद्ध धर्माचं जे काही मूर्ती होत्या किंवा जी काही भित्तीचित्र आहेत घंटी आहेत या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या अतिशय सुंदर आणि देखणं पाहण्यासारखं हे ठिकाण आहे याचबरोबर या ठिकाणाहून जी काही डोंगरांची रचना दिसते ती अतिशय वैविध्यपूर्ण आहे आणि ती जी रचना आहे ती पाहून आपल्याला चंद्राची आठवण येते म्हणून या जागेला मूनलँड असंही म्हटलं जातं अतिशय सुंदर आणि देखणं हे ठिकाण आहे न चुकता पाहण्यासारखं हा जो पूर्ण रोड आहे कारगिल टू लेह हाच खूप सुंदर असा रोड आहे या वाटेत जाताना जे काही रंग दिसतात आपल्याला आजूबाजूचे ते मातीचे डोंगराचे रंग अप्रतिम आहेत ते इथेही आपल्याला दिसतात आणि इथून खाली आपल्याला लामायुरू हे गाव दिसतं त्या गावाचा व्ह्यूही पाहण्यासारखा अशी आगळीवेगळी दुनिया पाहून आम्ही तिथून बाहेर पडलो काही किलोमीटर अंतर पार केल्यावर लेहची बॉर्डर सुरू झाली
येथे आमचे इनर लाईन परमिट आर टी पी सी आरचं चेकिंग केलं गेलं या ठिकाणी आम्हाला जारदळ विक्रेत्या काही महिला भेटल्या त्यांच्याकडून काही प्रमाणात जारदळ आम्ही विकत घेतलं आता दुपारच्या जेवणाची वेळ झाली होती जेवणासाठी आम्ही खालसी या गावात थांबलो येथे एका छोट्याशा ढाबावाजा हॉटेलमध्ये आम्ही जेवण केलं नान पनीर राजमा दाळ तडका असे उत्तम चवीचं जेवण आम्ही त्या ठिकाणी पोट भरून जेवलो जेवणानंतर या हॉटेलच्या बाजूला ताजे आणि सुके जरदाळू यांचा स्टॉल लावलेला दिसला या परिसरात आपल्याला रस्त्यावर सुद्धा खूपदा जरदाळूची झाडे दिसतात त्या स्टॉलवर जाऊन आम्ही जरदाळूच्या शेतीची सीझनची माहिती घेतली आणि काही जरदाळू खरेदी केले जेवणानंतर मस्त ताजे जरदाळू खाण्याचा आनंद लुटला याच रस्त्याने पुढे सिंधू नदीच आपल्याला दर्शन होत निळ्या आकाश आणि खाली डांबरी असा लांब पर्यंत निर्मनुष्य रोड या प्रवासात आपल्याला दिसतो येथून पुढे साधारणपणे पन्नास ते साठ किलोमीटर आल्यानंतरच रस्त्यावर मॅग्नेटिक हिल असा आपल्याला बोर्ड दिसतो या ठिकाणी गाडी थांबवून हा झिरो ग्रॅव्हिटीचा पॉईंट पाहण्यासाठी आम्ही खाली उतरलो येथे काळ्या डांबरी सरळ रस्त्यावर काही व्हाईट पेंटचे मार्किंग केलेले आहेत या मार्किंगवर चार चाकी गाडी न्यूट्रल गिअरमध्ये उभी ठेवून ती आपोआप मागे सरकते असं सांगितलं जातं हा प्रयोग करताना काही गाड्यांना आम्ही पाहिलं बरेच प्रवासी हा अनुभव घेण्यासाठी आपली गाडी घेऊन त्या ठिकाणी थांबतात आणि हे सगळं करून पाहतात उतार नसतानाही ही गाडी मागे जाते हा मात्र आम्हाला आभास वाटला येथे बाजूला चहा आणि मॅगे मिळणारं असं एक छोटं खाणे हॉटेल आहे पुढे अगदी पट्टी ठेवावी असा सरळ काळा डांबरी रस्ता आणि निळभोर आकाश वेगळ्या रंगांची उधळण करणारे डोंगर असं निसर्ग दृश्य आपले डोळे सुखावून टाकतात पुढे पंधरा किलोमीटर अंतरावर पत्थर साहिबा हे गुरुद्वारा लागतं हे खूप मोठं गुरुद्वारा आहे आज जाऊन आम्ही दर्शन घेतलं येथे शूटिंगसाठी आतमध्ये परमिशन नाही आहेत म्हणून तुम्हाला हे सगळं दाखवता येणार नाही गुरुद्वारामध्ये लंगरमध्ये चहा घेऊन आम्ही पुढच्या प्रवासाला निघालो काही अंतर पुढे गेल्यानंतरच लेह सिटी आता दिसायला लागली सगळीकडे फौजी वातावरण दिसत होत आम्ही संध्याकाळी पाच वाजता लेहमध्ये पोहोचलो याच ठिकाणी संकर रेसिडेन्सी नावाचं हॉटेल आम्ही या अगोदरच बुक केलं होतं तिकडे आम्ही चेक इन केलं तर मित्रांनो इथून पुढचा प्रवास आपण पुढच्या एपिसोडमध्ये पाहणार आहोत खूप गमती जमती आणि भन्नाट अनुभव असणार आहेत पुढच्याही एपिसोडमध्ये तेव्हा ते पाहायला विसरू नका लडाखच्या आजच्या सफरीने एक गोष्ट मात्र शिकवली होती आणि ती म्हणजे या लडाखच्या पर्वतराजीवर कुठलेही झाडं झुडप किंवा गवत उगवत नाही मला वाटतं निसर्गाने हे मुद्दामच केला असावं नाहीतर या डोंगरांवरचं हे रंगवैभव आपल्याला पाहायलाच मिळालं नसतं नाही का चला पुन्हा भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये तोपर्यंत निसर्ग पहा फिरत राहा शिकत राहा ऐशी सुंदर आहे मौज मजेत जगत राहा